சூரியன் அவருடைய நட்பு லக்கணங்களான மேஷம் கடகம் சிம்மம் விருச்சிகம் தனுசு மீனம் இந்த ஆறு லக்கணத்துக்கு தான் சூரியன் வலுவாக இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு அவர் வலுவாக இருக்கக்கூடாது நான் சொல்ல போகிறதெல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் நீங்கள் வந்து இதை வந்து மேம்போக்காக தான் படிச்சிருப்பீங்க புத்தகங்களில் உங்களை குழப்புகிற விஷயங்கள் தான் இருக்கும் நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்துடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு கிரகம் எவ்வாறு வலுவாக இருக்க வேண்டும் எப்படி வலுவாக இருக்க வேண்டும் ஏன் வலுவாக இருக்க வேண்டும் வலுவாக இருக்க வேண்டுமா இருக்கக்கூடாதா சூரியன் வந்து ஆரம்பிப்போம் ஒரு பத்து 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 நிமிஷம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நான் சொன்னால் அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு புரியும் சூரியன் நான் இப்போது சொன்ன மேஷம் மேஷம் கடகம் சிம்மம் விருச்சிகம் தனுசு மீனம் இந்த ஆறு லக்கணங்களுக்கு மட்டும்தான் சூரியன் வலுவாக இருக்கணும் கடக லக்கணத்துக்கு வந்துருங்க செவ்வாய் ஐந்தில் ஆட்சியாக இருந்தால் எளிமையாக பதில் சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு ஜோசியர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு செவ்வாய் தசை உனக்கு பிச்சுக்கிட்டு நிற்கும்னு வரு நான் வந்து கடக லக்கண காரணங்க செவ்வாய் தசை அஞ்சில் இருக்கும் செவ்வாய் தசை வந்தவுடனே அவன் ரோட்டுக்கு வருவான் என்னென்னா இதுதான் அந்த விதியை விட விதி விளக்கான இன்னொரு அமைப்பான பாவர்கள் கேந்திரங்களிலும் சுபர்கள் திரிகோணங்களிலும் பலனை செய்வார்கள் இதுதான் பாயிண்ட்டு நீங்கள் புத்தாம் பொதுவாக ஜாதகத்தை ஒரு ஒரு ரூலை எடுத்துக்கிட்டு அது எனக்கு பலிக்கலையேன்னு சொன்னால் ஜோதிடம் அதுக்கு பொறுப்பாகாது நீங்கள் தான் அதுக்கு பொறுப்பாவீங்க சூரியன் பாவர் தான் ஆனாலும் அவர் அரைப்பாவர் ஐந்தில் இருப்பது நல்லது ஐந்தில் இருப்பது கெட்டது ஜோதிடமே இப்படித்தான் ஐந்தில் இருப்பது நல்லது ஐந்தில் இருப்பது கெட்டது இந்த ஐந்தில் எப்போது நல்லது எப்போது கெட்டது அவருடைய சுபத்துவம் என்பது அங்கே என்ன சுக்கரன் அவரை பார்க்க முடியாது குரு அவரை பார்க்கலாம் தனித்த புதன் அவரோடு இருக்கலாம் அல்லது சூரியனும் சுக்கரனும் சூரியனும் சுக்கரனும் புதனும் சேர்ந்து இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் சுக்கரனும் புதனும் புதனுக்கு அஸ்தங்கம் கிடையாது இருந்தாலும் அஸ்தங்கம் ஆகலைன்னு வச்சுக்குவோம் இங்கே இந்த இடத்துல இந்த கிரக சேர்க்கை இங்கே புதனுடைய வலுவை நீங்கள் கணிப்பதற்கு என்ன பண்ண போறீங்க இங்கே தான் முக்கியமாக ஒரு கிரகத்தின் பகை நீசம் உறவு நிலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பகை நீசம் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஒரு கிரகம் யாருக்கு பகை ஒரு கிரகம் யாருக்கு நட்பு 